ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மதிகம் நாம் நம்மளோட சேனலில் இன்றைக்கி வந்து ஒரு குழம்பு தான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி வந்து சாட்டர்டே அதாவது நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ண போகிற டே வந்து சாட்டர்டே ஸோ சாட்டர்டே ஆயிடுச்சு வீக்கெண்ட் ஆயிடுச்சு அது இல்லாமல் லாக்டவுன் வேறு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியாச்சு நாளைக்கு சண்டே நாளைக்கு கூட சிக்கன் மட்டன் எடுத்து சமாளிச்சுக்கலாம் பட் இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி ரொம்ப டென்ஷனாக இருப்பீங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து நம்மளோட சேனலில் ஒரு ஈஸியான ஒரு குழம்பு தான் பண்ண போகிறோம் வெங்காயம் தக்காளி இருந்தால் போதும் அப்புறம் நார்மலாக நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அப்பளம் அதாவது பப்படம்னு சொல்லுவாங்களோ அது இருந்தாவே போதும் எந்த வகையான அப்பளமாக இருந்தாலுமே சரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்பள குழம்பு தான் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு ரெண்டு அப்பளம் தான் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு அப்பளம்னாலும் பெருசாக இருக்கும் ஸோ வந்து நான் குட்டி குட்டியாக எப்படியா இருந்தாலும் அப்பளம் குழம்புல நம்ம போடும் போது சின்ன சின்னதாக உடச்சி தான் போட போகிறோம் ஸோ அதனால் சின்ன சின்னதாக நான் கட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து எண்ணெயில் அப்போ பொறிச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் எல்லா அப்பளத்தையுமே எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு நாலு அஞ்சு பேர் இருந்தால் கூட ஒரு மூணு அப்பளம் போட்டாவே அதுவே அதிகம்தான் ஏன்னா அப்பளம் வந்து நிறைய போட்டிங்க அப்படின்னா கிரேவி அது நிறைய கிடைக்காது ஸோ வந்து ஒரு மூணு அப்பளம் போட்டாவே போதும் எக்ஸ்ட்ரா பொறிச்சு வச்சிட்டிங்கன்னா அப்போ இது வந்து லைட்டாக ஒரு ஃபீல் வந்து புளிக்குழம்பு டேஸ்ட்டு தான் வரும் ஸோ வந்து அதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கும் அப்பளம் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி அப்பளமும் படிச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த ஹோல் ஹோலாக இருக்கோம்ல அந்த மாதிரி அப்பளமும் பொறிச்சுக்கலாம் எந்த அப்பளமாக இருந்தாலும் சரி அதை வந்து எண்ணெயில் ஃபஸ்ட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க பொறிச்சு எடுத்துகிட்டு ஆயில் போகிற மாதிரி ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் போட்டு வச்சுருங்க அப்போ தான் வந்து நம்ம குழம்புல ஆட் பண்ணும்போது ஆயில் அதிகமாகாது அதனால் இப்போ நான் எல்லா அப்பளத்தையுமே ஃபஸ்ட்டு பொறிச்சுக்க போகிறேன் என்டே இந்த வீடியோ வந்து நான் லாஸ்ட்டு சாட்டர்டே எடுத்தது ஸோ வந்து என்டையும் வந்து காய் எதுவுமே இப்போதைக்கு இல்லை ஸோ அதனால தான் நான் அப்பளம் குழம்பு பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ட்ரை பண்ணேன் பட் நல்லா வந்துச்சு ஸோ நீங்களும் கண்டிப்பாக இன்றைக்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா நாளைக்கு சண்டே நான்வெஜ் எடுத்துக்கலாம் பட் இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியாமல் யோசிக்கிறவங்களாம் இந்த குழம்பு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக எவ்வளோ சாப்பாடுனாலும் சரி உள்ளே இறங்கிடும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு இந்த குழம்பு ஸோ இப்போ நான் அப்பளம் எல்லாத்தையுமே பொறிச்சு எடுத்தாச்சு அதே எண்ணெயில் நான் இப்போ வந்து கொஞ்சமாக கடுகு போட்டுக்கிறேன் கடுகு நல்லா வெடித்ததுக்கப்புறம் வெள்ளம் உளுந்து போட்டுக்கிறேன் உளுந்தும் நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமேட்டுக்கு நம்ம வந்து கடலை பருப்பு லைட்டாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெந்தே டேரெக்டாக ஆட் பண்ணுறவங்க இப்போ ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நான் எனக்கு எப்பவுமே வெந்தயம் வந்து கடித்து சாப்பிடும்போது அது கசக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நான் வெந்தயம் ஆட் பண்ணலை ஸோ வந்து வெந்தயத்தை வந்து நான் கடைசியாக பவுடர் பண்ணி போட்டுக்க போகிறேன் அதனால தான் இப்போ வந்து இதோட சரி ஜீரகமும் நான் வந்து வறுத்து நுணுக்கி ஆட் பண்ண போகிறேன் அதனால தான் ஜீரகமும் ஆட் பண்ணலை இப்போ இது கூட கொஞ்சம் பெருங்காயமும் வெங் வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் இருந்தால் உங்கள்கிட்ட பெட்டர் குழம்புக்கு நல்ல டேஸ்ட்டு தரும் ஸோ வந்து வெங்காயம் வந்து குட்டி குட்டியாக நறுக்கிட்டு அதையும் இதோடு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் பெட்டர் ஆனால் இப்போ நான் அப்பளம் பொறித்த அந்த எண்ணெய் இருக்கும் அதிலே வந்து தாளித்து விட்ருக்கேன் கடைசியாக கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் சேர்த்து இறக்கிக்கலாம் ஸோ வந்து நான் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன்றரை தக்காளி எடுத்திருக்கேன் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி அதே இது கூட சேர்த்திட்டு தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ணாதீங்க இந்த எண்ணெயிலே தக்காளி வெங்காயமும் நல்லா வேகட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ வெங்காய தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு எலுமிச்ச பல அளவுக்கு புளி வந்து கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதே இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் புளி ஆட் பண்ணிவிட்டு இது கூட தேவையான மசாலா எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு தேவையான மசாலா என்னென்ன அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுவோம்ல சாம்பாருக்கு இல்லைனா குழம்புக்கு அந்த மாதிரி 
வீட்டில் இருக்க அரைச்ச மிளகாத்தூள் அப்படி இல்லைன்னா கடையில் வாங்குகிற மிளகாத்தூள் எது ஒன்று காரத்துக்கு ஏற்ற வாக்கில் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா இதில் புளி ஆட் பண்ணியிருக்கனால கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே மிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க ஸோ வந்து மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு உங்கள்கிட்ட காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் இருந்துச்சுன்னா அதுவும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் கலர் கொடுக்கும் ஒரு ரெட்டிஷ் கலர் கொடுக்கும் நான் வந்து இப்போதைக்கு வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ண மிளகாத்தூள் வந்து நான் போட்டிருக்கேன் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இது கூட வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் வந்து ஜீரகத்தூள் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் வந்து வெந்தயத்தை வந்து வறுத்து பவுடர் பண்ணியிருக்கேன் ஜீரகத்தையும் வறுத்து பவுடர் பண்ணதான் அதையும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் வெந்தயமும் ஜீரகமும் பவுடர் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து கால் கால் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இது கூட வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நிறைய கொத்தமல்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சாரி ரெண்டு டீஸ்பூன் நிறைய இந்த வந்து குட்டியாக ஸ்பூன் இருக்குது அதில் வந்து நான் ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் டேபிள் ஸ்பூன்லனா ஒரு ஸ்பூன் நிறைய வந்து கொத்தமல்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கொத்தமல்லி பவுடர் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு இது எல்லாமே நல்லா கலந்து கொதிச்சு வரட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் நான் இப்போதைக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணல ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து அப்பளத்துலே ஆல்ரெடி சால்ட் இருக்கும் ஸோ அப்பளம் போட்டதுக்கப்புறம் குழம்பு நல்லா ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் டேஸ்ட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு உப்பு தேவையான ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதனால் உப்பை வந்து இப்போதைக்கு ஆட் பண்ணாதீங்க எந்த அப்பளம் போட்டாலுமே எப்படி தான் அப்பளத்தில் உப்பு இருந்தாவே அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு குழம்பு கொதித்ததுக்கப்புறம் டேஸ்ட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு உப்பு போடணும் ஸோ இப்போ இந்த இது எல்லாமே நல்லா சாந்து எல்லாமே நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதித்து சுண்டி வரணும் இப்போ இது எல்லாமே பாருங்கள் நல்லா ஒன்றா கொதிச்சிடுச்சு ஒன்றா கொதிச்சு எண்ணெய் எல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு கொதிச்சிடுச்சு ஸோ வந்து இதில் வந்து மஞ்சத்தூள் நம்ம சேர்க்க மறந்துட்டோம் ஸோ ஒரு ரெண்டு பீன்ஸ் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்திட்டு இதை ஒரு தடவை கொதிக்க விட்டுருங்க கொதிக்க விட்டு மஞ்சத்தூள் வாட போனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இதில் வறுத்து வச்சுருக்கோம்ல அப்பளம் அது எல்லாத்தையுமே உடச்சி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்பளம் எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா கிளறி விட்டிங்கன்னா போடும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பூ அதாவது பார்த்துறதுக்கு மேலே வரும் கடாய்க்கு மேலே ஆனால் லைட்டாக கிண்டி விட்டிங்க அப்படின்னாலே வந்து அப்பளம் எல்லாமே வ அந்த முறுமுறுன்ட்டு இருக்க தன்மை போயிட்டு சாஃப்டாகிட்டு அப்பளம் எல்லாமே அமிங்கிரும் ஸோ வந்து ஒரு நான் ரெண்டு அப்பளம் எடுத்துருக்கேன்ல ரெண்டு அப்பளத்தையும் அப்படியே போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு இது எல்லாத்தையுமே நல்லா கிளறி விட்டுருங்க கிளறி விட்டுட்டு நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு கொதி வரணும் முழுசாக ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து உப்பு டேஸ்ட் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எல்லாத்தையுமே கலந்தாச்சு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு கொதி வரட்டும் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம டேஸ்ட் பார்த்துடலாம் இப்போ நான் டேஸ்ட் பார்த்ததில் லைட்டாக அதாவது நம்ம குழம்பு ரெடி பண்ணிவிட்டு சாப்பாட்டில் ஊற்றி சாப்பிடும்போது லைட்டாக சால்ட் பற்றாமல் இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது ஸோ வந்து லைட்டாக ஒரு கால் டீஸ்பூன் மட்டும் நான் சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் தூள் உப்பு தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா ஒரு கொதி வரட்டும் கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இறக்கி சர்வ் பண்ணலாம் நம்மளோட ஈஸியான எம்மியான அப்பளக் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு